Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu uh, L.A. Noir. Ich bin euer Prinz und ja, wir sind auf dem Weg zum Labamba Club, nachdem wir jetzt einige Straßen äh, Einsätze hatten, die auch bisher aber sehr spannend waren eigentlich. Äh, wie gesagt, sind wir jetzt auf dem Weg zum Labamba Club oder Bamba Club nur? Habe ich das La einfach jetzt dazu gedichtet? Zum zum Ballala Blamba Club auf jeden Fall. Von dem wir ja bei der, 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 beim Mordschauplatz das Feuerzeug gefunden haben. Das Tischfeuerzeug. So, das gibt es heutzutage gar nicht mehr, glaube ich. Zumindest nicht in Europa. Oder zumindest nicht in. Also ich kenne es zumindest nicht, sagen wir es mal so. Und da werden wir schauen, ob wir neue Informationen rauskriegen. Und da haben wir auch schon den Bamba Club. Welcher Cocktails verkauft? Und eine Aircondition hat. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? Uh, five feet seven. About 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Where's a hibiscus? You can't miss him. Is there anything else? Inquire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Form me three fingers of rye. Ja, der lässt sich gut gehen, während wir hier. Das ist anscheinend der Besitzer. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh Christ. You going to pay? Sure, I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night. Sure, she's a regular. Celine is. Was a lovely woman. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. And she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Mm. You know him? No. He's been in a couple of times. Do they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Where is that einer noch, der sich das Nummernschild aufschreibt. So was gibt's ja so ganz selten nur mehr. Dass damit wer dran denkt. Help, ganz wichtig, Leute, wenn ihr eine Freundin habt, die zu irgendeinem Typen in der Bar einsteigt ins Auto, Schreibt euch das Nummernschild auf. Man weiß nie, was passiert. Und das ist immer eine gute Sache. Macht man heutzutage relativ selten. Und man vertraut den Leuten fast zu sehr. Ja, der Moralapostel, ich weiß. Entschuldigung. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was, uh, it was before Jacob. Er weiß mehr, als er zugeben will. I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Celine in those days. Guess I always have. Her old man never knew about it. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Hmm. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Auch da irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mehr 
zu sagen hat, als er es jetzt tut. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get on to Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like usual. But he refused. And she picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11.30, but got no answer. Thanks, Mr. McColl. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Okay. Er wirkt nicht unbedingt schuldig, aber wissend. Und wir können jetzt nicht übers Telefon, weil ich schon wieder unten das Telefon äh, Symbol sehe. Ähm, ich sage mal, den, 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 das Nummernschild wahrscheinlich prüfen. Irgendwo ist ja das Telefon. Da ist das Telefon. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, one, two, four, seven. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, two boy eight eight nine nine. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thank you. Okay. Was mich jetzt interessieren würde, die Tischfeuerzeuge. Ist hier gar keiner? Ah, doch, da steht einer. Okay. Gut, sonst sehe ich hier erstmal nichts von Interesse. Dann werden wir einmal, genau, zum Wohnsitz der Henrys fahren. Und schauen, ob der Wagen irgendwo, ups, irgendwo auftaucht. So, Abmarsch. You find the booze helps you get through a working day? Sharp as my investigatory instincts, folks. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. <laughs> That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze. And the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Also unser neuer Kollege hat anscheinend ein Alkoholproblem und wir haben einen neuen Straßeneinsatz, zu dem wir uns jetzt auch hinbegeben werden. Jetzt habe ich nur nicht genau gelesen, was das eigentlich für ein Einsatz ist, ob wir da wieder schießen müssen oder uns auf einen Schusswechsel einstellen müssen oder ob es einfach nur was Simpleres ist. Das werden wir aber spätestens erfahren, wenn wir dort sind. Das ist ein langer Tunnel hier. So. Ich hätte geblinkt, aber ich glaube, ich kann gar nicht blinken. Also zumindest habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich hätte blinken können oder wie ich blinken könnte. Wie ich blinken könnte. So. Und deutsche Sätze sind gute Sätze. Ähm, uh, wop. Aber wir sind nicht schon am Ort. Schusswechsel, okay. 
Oh nein. Nur Schusswaffe, kein Schusswechsel. Schauen wir mal. Oh, doch, Schusswechsel. Please, you've got to call for help. He doesn't look real good. Quick, what happened? Some punk held up my stand. This guy tried to help and got a bullet for his trouble. He got hit and hightailed it through the parking lot. Get going! Schöner Wagen. Da meint er her. Leichter gesagt als getan, Junge. Oh. You come any closer, I'll pull the trigger. Put the weapon down now. You fucking ask for it. Ui. Da war aber noch ein zweiter. Da sind nicht zwei aus dem Wagen rausgefl rausgeflohen. Rausgeflohen? Aus dem Wagen geflohen? So. Tja, zwar nicht der beste Schütze, aber ein effektiver Schütze. Haha. <lacht> ja, 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 gut. Ja, versucht doch mal mit dem Controller zu schießen am Computer. Shots fired. Suspect is down. We're code weiß, 4, but I need an ambulance on Grand between 4th and 5th Streets. Ich weiß, man kann auch mit Controller gut schießen am Computer. Ich habe selber das ein oder andere, der ein oder anderen Shooter schon gespielt. Ja, es ist nur Ausreden. Ich, aber, aber ich versuch's wenigstens und ich schaff's, die Leute wenigstens zu treffen und in die Knie zu zwingen. Oder zumindest auf dem Boden. Okay, das klang jetzt irgendwie pervers. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich schieße sie irgendwo noch. Also sie, sie... Ja. Entweder das oder sie haben Angst, erschossen zu werden bei meinen Schießkünsten. So, wir sind wieder auf, auf, auf der... Äh, auf dem Weg, auf der Spur, in der Bahn. Wie nennt sich das? Auf dem Weg zum... Äh, zur Wohnung der Henrys, glaube ich, war das jetzt eigentlich. Wo immer die auch wohnen. Auch das sieht mir so ein bisschen ab vom Schuss alles aus. Ich muss gestehen, dafür, dass ich am Anfang in den ersten Videos immer so gejammert habe über das Autofahren, habe ich das Gefühl, so allmählich ein relativ gutes Handling hinzubekommen. auch die weichen Stoßdämpfer gewöhnt. Oh. Nur das Naviga Navigationssystem fehlt mir noch ein bisschen. Aber es ist okay, so. Wie man sieht, das die 1940er. Wenn es da ein Navi gegeben hätte, wäre das ja auch ein bisschen komisch gewesen. So, Wohnsitz der Henrys. Schauen wir mal, ob der Gatte was zu sagen hat. Schaut ein bisschen heruntergekommen aus, habe ich das Gefühl. Klopf, klopf, klopf. I'll try the back door. Wait here a second. Und das sieht noch ein Einbruch aus. Aber es scheint keiner da zu sein. Es ist ein schönes kleines Haus. Es ist fast eine Wohnung von der Größe hier eigentlich nur. Aber auch das kleinste Heim ist ein schönes Heim. Ah. Familie brannte zu Tode. Also... Stab im Feuertod, so wird es im Deutschen übersetzt. 
You said I had to go back, doctor. The fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me! The deaths were unfortunate. But you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with it. You said the house would be empty! How can I find peace? Okay, also der Doktor ist anscheinend nicht ganz der Unschuldige, wie er zu sein scheint. Also der, das... Ja, ich weiß ja nicht. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Zu nichts, was wir jetzt wüssten. Ist das eine Fliegermaske anscheinend? Oder eine Motorradmaske? Wie man sie früher getragen hat. Bei Motorrädern habe ich noch gar keins gesehen, eigentlich. Komisch. Schlafzimmer. Ist das ein Föhn oder was soll das sein? fest. So, komm hier raus, der Junge. Was haben wir noch? Tiffany. The rest of the stuff is junk. My explain the missing ring. Tiffany und der Ring und das ist anscheinend das Amelia Earhart per day. The ring looks the same. Amelia Earhart war die erste weibliche, ähm, ja, hat Pilotin, also die erste richtige Bekannte zumindest. Äh, ist sie nicht verschwunden, als sie versucht hatte, über den Atlantis, über den Atlantik zu fliegen? Äh, über den Atlantik, nee, über was? Über den Ozean zumindest. Über welchen ist denn das jetzt? Also ich glaube, war das nicht, als sie von Europa nach Amerika fliegen wollte? Da ist sie ja verschwunden. Nichts sonst wirklich Interessantes hier anscheinend. Und da geht's erstmal auch nicht weiter. Aber hier haben wir zerbrochene Scherben und ein kaputtes Fenster. Also ein. You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Dann merkt man doch, ein 30 Dollar Anzug war damals so richtig was wert. Heutzutage 30 Dollar? Pff, kriegst du nicht mehr eine Hose. Wir werden dieses Haus weiter untersuchen, allerdings erst im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen äh, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Let those puppies off the ground Swing those hips and shake them down It's red, it's red, it's nice and jazz It's Geraldine's routine